感染が再び拡大する中、今週末には大学入学共通テストが控えるなど、受験シーズンが本格化していきます。受験生の感染を防ぐため、試験会場や予備校は最新の注意を払って対策しています。先週末、静岡市の清水南高校中等部で入学試験が行われました。バッグにお守りをつけた小学生たちが会場に集まりました。緊張してるけど、自分のできる限りを尽くしてやっていきたいと思います。新型コロナの感染が再び拡大する中、手指の消毒やマスクの着用を徹底しています。それだけではありません。この部屋は別室検査室2という部屋で新型コロナウイルスに対応する部屋になっています新型コロナの濃厚接触者となっても検査で陰性ならば受験できる別室を設けました他にもインフルエンザ用の教室や当日に体調不良となった受験生のための教室を用意しましたコロナウイルスがあの蔓延している状況ではあるんですけれども、受験をしたいという生徒たちが安心して、えっと、本校を受験できるようにということで、私たちも万全の対策をあのしているところです大学入学共通テストが今週末に迫る中、受験生を送り出す予備校では、最近の感染拡大に緊張感が増しています。いよいよも近づいてますから、あの危機感はあります。えただそのあまり不安を煽ってもしょうがないので、もうやるべきところをまあ準備して、もちろん気は使いますけども、なるべくいつも通り普段通りで接せられるようにと。予備校ではこれまで続けてきた基本的な感染対策を徹底しています。校舎に入る際の消毒に加えて、生徒は毎日体温を報告。室内には加湿器や空気清浄機を設置し、机は使った前と後に消毒するよう呼びかけています。さらに、講師への質問はカーテンやアクリル板で仕切られた場所で行います。大体二三十分に一回ぐらい換気で、あの窓を開けて。前回の緊急事態宣言以降は、天気が悪い時でも、教室の換気をしています。来年受験する高校二年生も、先輩たちの姿を見ながら、気を引き締めています。コロナによって、まあ勉強のスタイルが変わるっていうのは、ないようにして。なんかどんな時にも対応できるように、みんな一生懸命勉強しています。心配ですねなんか共通テストも近いですし先輩たちも受験にしようがないかなっていうにはちょっと思ってます極力感染を去られた状態で受験はしたいので今からちょっとずつ自分から気をつけていきたいかなっていうふうに思います本当に先輩方あの本当にめちゃめちゃ頑張って勉強している姿を見てきたので最後までそのままコロナにも負けずに自分たちの夢を叶えてほしいなと思います十分にその感染対策とか備えはしっかりした上で、まあ最後の一秒まで諦めずに頑張ってほしいと思います。予備校ではできる限りの対策を尽くし、受験生を支えています。いよいよ今週末に迫った大学入学共通テストについては、文部科学省が今週救済策を示しました。はい、新型コロナの影響で。本試験や追試が受けられない場合に、各大学が個別で行う入学試験の結果で合否を判定するというものです。しかし、この救済策に波紋が広がっています。静岡大学の入試担当者によりますと、一昨日の夜に文科省から通知があったということで、急な通知に正直困惑している。まだ検討中だが、今月中には方針を決めた上で、ホームページなどで周知したいと話していました。文部科学省は、救済策の対象となることで有利になることはないんだと話していますが、す、ま、べ、あ、ての受験生が平等に受験できる環境の整備が求められていますよね。はい